আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম উপজেলা নির্বাচন উন্মুক্ত করে দিলেও দলে কোনো সংঘাত চায় না আওয়ামী লীগ বললেন প্রধানমন্ত্রী চাঁদাবাজি ও মজুদদারি বন্ধে সতর্ক থাকতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ পালিয়ে আসা সীমান্তরক্ষী ও সেনা সদস্যদের নিতে কক্সবাজারে পৌঁছেছে মিয়ানমারের জাহাজ ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু আগামী নয় মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় পার্টির সম্মেলন এরশাদের আদর্শ ফিরিয়ে আনা মূল লক্ষ্য বলছে রওশনপন্থী নেতারা এবং ফলাফলে পিছিয়ে থেকেও পাকিস্তানের সরকার গঠনের তোড়জোর নওয়াজ শরীফের চোদ্দ মামলায় জামিন ইমরান খানের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত সংবাদ উপজেলা নির্বাচন উন্মুক্ত করে দেওয়া হলেও আওয়ামী লীগ কোনো সংঘাত চায় না বলে সাব জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে দলের বিশেষ বর্ধিত সভায় তিনি বলেন কোনো প্রার্থী সংঘাতে জড়ালে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে পণ্য মজুদদার ও চাঁদাবাজদের কারণে অহেতুক পণ্যের দাম যেন বেড়ে না যায় সেজন্য নিজ নিজ এলাকায় নজর দিতে দলের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদের রিপোর্ট আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যন্ত নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করতে গণভবনে দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে শুরু হয় বিশেষ বর্ধিত সভা এতে অংশ নেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছাড়াও জাতীয় সংসদের দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্য জেলা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সিটি কর্পোরেশন পৌরসভার মেয়র এবং সহযোগী সংগঠনগুলোর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ভোটের সময় জনগণকে দেওয়া ওয়াদা পূরণে সংসদ সদস্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি উপজেলা নির্বাচনকে ঘিরে সংঘাতের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করেন তিনি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বদনাম যেন না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেন তিনি নির্বাচন পরবর্তী বিএনপির আন্দোলনের সমালোচনা করে তিনি বলেন সন্ত্রাসী দলের কাছ থেকে গণতন্ত্র শিখতে চায় না আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল তো দেখা যাচ্ছে তাদের মাথা নাই ছবি তোলে কারণ তাদের গুরু ওই লন্ডন থেকে বলে দিয়েছে যে ছবি পাঠাতে হবে তো এটা বলে দেওয়ার সুবিধা হয়ে গেছে যে এরা যে আগুন দিচ্ছে যত চক্রান্তই হোক না কেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা নারী ও মেয়েদের ন্যায়পরায়ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্য বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আরও বেশি অংশগ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান সমাবেশে নবম আন্তর্জাতিক নারী ও কন্যা শিশু দিবসে দেয়া এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন তরুণ নারীদের বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে ক্যারিয়ার বেছে নেওয়ার জন্য সঠিক নীতি ও প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিজ্ঞানে আরও বেশি নারী ও মেয়েদের প্রয়োজন 
তার সরকার বাংলাদেশে হাজার হাজার নারী ও মেয়েকে ডিজিটাল ভাবে ক্ষমতায়ন করেছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি সকল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান ও আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইন বাংলাদেশ I personally commit to advancing the work of our women scientists through recognition and incentives. In the past, the number of female students in higher education, especially in science and technology, was not satisfactory. However, the participation of women in science and education has improved significantly in recent years due to our concerted efforts. Our young girls need to be prepared to realize our vision of a smart Bangladesh. I shall always remain devoted to women's and girls' education in science and technology. দ্রুতই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু করতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বিকেলে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটের ডিসি পার্কে ফুল উৎসবে দুদিন ব্যাপী মাল্টিকালচারাল ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন পরে এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় গত পনেরো বছরে চট্টগ্রামে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি এবারের এই উৎসবে বাংলাদেশ সহ তেরোটি দেশ অংশ নিচ্ছে তারা রিপ্যাট্রিয়েশনটা শুরু করার ব্যাপারে একমত কিন্তু তাদের আভ্যন্তরীণ এখন যে সংকটগুলো চলছে সেই কারণে এই মুহূর্তে তারা পারছে না আমরা মায়ানমারের যে সমস্ত বাস্তুচ্যুত মানুষ আমাদের দেশে আছে তাদেরকে ফেরত পাঠানোই তাদেরকে সসম্মানে নাগরিক অধিকার দিয়ে ফেরত পাঠানোই একমাত্র সমাধান সেই সমাধানের লক্ষ্যেই কাজ করছে সংঘাতে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা সীমান্তরক্ষী ও সেনা সদস্যদের ফেরত নিতে দেশটির নৌবাহিনীর একটি জাহাজ কক্সবাজারের টেকনাফে এসে পৌঁছেছে বিকেল পাঁচটার দিকে টেকনাফের একটি টার্মিনালের কাছে পৌঁছায় জাহাজটি টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান পুরো প্রক্রিয়াটির সাথে যুক্ত রয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নৌবাহিনী বিজিবি ও কোস্টগার্ড তবে ফেরত প্রক্রিয়া কখন শুরু হবে এ বিষয়ে জানাননি তিনি গত কয়েকদিন টেকনাফ ও বান্দরবানে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমারে তিনশো জন সীমান্ত রক্ষী সেনা সদস্য সরকারি কর্মকর্তা ও সাধারণ নাগরিক বাংলাদেশে পালিয়ে আসে বর্তমানে তারা কক্সবাজারে বিজিবির হেফাজতে একটি আশ্রয় কেন্দ্রে আছে এদিকে বান্দরবনের নাইখাংছড়ি তুমরু সীমান্তে মিয়ানমার থেকে ছোড়া আরও দুটি অবিস্ফোরিত রকেট লঞ্চারের গোলা উদ্ধার করেছে বিজিবি স্থানীয়রা জানায় জমিতে এগুলো দেখতে পেয়ে বিজিবিকে খবর দিলে সকাল নটার দিকে সীমান্তের পশ্চিম কুল এলাকা থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয় এ নিয়ে বান্দরবান সীমান্ত থেকে এ পর্যন্ত চারটি রকেট লঞ্চারের গোলা উদ্ধার করল বিজিবি গোলাগুলো উদ্ধার হওয়ার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে কৃষকরা এখনো আতঙ্কে জমিতে চাষ করতেও যাচ্ছেন না দ্বিতীয় দফার ইস্তেমার আখেরি মোনাজাত কাল ইস্তেমার দ্বিতীয় দিন জিকের আসকারের মধ্য দিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা আগামীতে নিজেদের মধ্যে বিরোধ কাটিয়ে একই সময়সূচিতে ইস্তেমা পরিচালনা করার আহ্বান জানিয়েছেন সাধারণ মুসল্লিরা টঙ্গি ইস্তেমা মাঠ থেকে ফিরে খলিলুর রহমান জুয়েলের ক্যামেরায় রিপোর্ট করেছেন খাইরুল ইসলাম আল্লাহ আকবর ধোনি ও জিকির আস্কারের মধ্য দিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে দেশ বিদেশের ধর্মপ্রাণ লাখো মুসল্লি আল্লাহর নৈকট্য ও পরকালে জান্নাত পাওয়ার আশায় তারা সমবেত হয়েছেন এই ইস্তেমা মাঠে শীত কিছুটা কমে আসায় বয় বৃদ্ধদের জন্য আগের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়েছে বিশ্ব ইস্তেমা এখানে মুসলমানরা আসার পরে যে তাদের ভিতরে যে একটা মুসলিমের প্রতি যে একটা মানে চেতনা ভিত্তিক এটা পরিপূর্ণতা পায় এই তিন দিনের মধ্যে দিয়ে দুইটা ইস্তেমা এক হয়ে যদি একটা হয় তাহলে দেখা যাবে যে অনেক লোক হবে আমার পারিবারিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে সাংসারিক জীবনে কিভাবে চলতে পারি কিভাবে দিনের লাইনে চলতে পারি এই জন্য এখান থেকে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় মুসল্লিদের সব ধরনের নিরাপত্তা ও সার্বিক সুবিধার্থে বেশ কয়েকটি টিম মোতায়েন করেছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও বিভিন্ন আইনি সংস্থা সার্বিকভাবে আমাদের দেশে এবং বিদেশি মেহমানদের মাধ্যমে আমাদের বিশ্ব ইস্তেমা এখানে আমি মনে করি খুব জমে উঠেছে 
আল্লাহ এবং রাসুলকে পাওয়ার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যতটুকু সাপোর্ট দরকার আমরা এখানে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা লোক রেখেছি আমরা নিজের সার্বক্ষণিক এটা ভিতরে আছি আমরা চেষ্টা করব এটা যেন সম্পূর্ণ শতভাগ সফল হয় ভারতের মালনা সাইদ বিন সাদের আম বয়ানে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয় এবং আগামীকাল আখিরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে এই ইস্তেমা পর্ব খাইরুল ইসলাম এটিএন বাংলা টঙ্গি গাজীপুর আগামী নয় মার্চ সম্মেলন করতে যাচ্ছে জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ পন্থীরা রমজানের কারণে পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় ভেনু না পাওয়ায় দুই মার্চ থেকে পিছিয়ে নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয় নিজ বাসভবনের সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন রওশন এরশাদ নিজেকে পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণার পর অনুসারীদের নিয়ে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা জানান এ সময় রওশনপন্থী জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলেন এবারের সম্মেলনে চমক থাকছে প্রতিবন্ধ এর সাথে রেখে যাওয়া জাতীয় পার্টির জনপ্রিয়তা চরম ধস নেমেছে আমি পার্টি সকল স্তরের নেতা কর্মীদের জাতীয় পার্টি দশম জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছে একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টির খেসারত ক্ষমতাসীনদের দিতে হবে বলে দাবি করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক খালেদা জিয়া সহ নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে এ দাবি করে তিনি বলেন নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য আওয়ামী লীগকে মূল্য দিতে হবে খালেদা জিয়া সহ নেতাকর্মীদের কারারুদ্ধ করে বেশি দিন ক্ষমতায় থাকা যাবে না জানিয়ে ফারুক বলেন আপোষ পদত্যাগ না করলে আওয়ামী লীগকে জনরোষের কবলে পড়তে হবে এবারে পাকিস্তানের নির্বাচন প্রসঙ্গ পাকিস্তানে ভোটের ফলাফলে পিছিয়ে থাকলেও সরকার গঠনের তোর্য শুরু করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ জোট করতে পিপলস পার্টির আসিফ জারদারির সাথে বৈঠক করেছেন তিনি তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া এক বক্তব্যে নওয়াজের এ উদ্যোগকে ষড়যন্ত্র বলেছেন কারাবন্দী পিটিআই নেতা ইমরান খান এখন পর্যন্ত ঘোষিত ফলাফলে তার দলের সমর্থিত প্রার্থীরাই সবচেয়ে বেশি আসনে বিজয়ী হয়েছেন আরও জানাছেন পাকিস্তানের রাজনীতিতে বেশিরভাগ তরুণ তরুণীর চোখে এখনও নায়ক ইমরান খান তিন মামলায় দণ্ডিত হয়ে কারাবন্দী অবস্থায় নির্বাচনের বাইরে আছেন তিনি আদালত তার দল পিটিআই এর প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় প্রার্থীরা লড়েছেন স্বতন্ত্র হিসেবে তাতেও জিতে গেছেন বলা হচ্ছে নজিরবিহীন এ জয় এমন পরিস্থিতিতে ইমরান কারামুক্ত হয়ে যাবেন এমন ভাবা যাচ্ছে না তবে সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসনে নেতা সমর্থকরা জিতে যাওয়ায় সরকার এবং সেনাবাহিনীর সাথে দরকষাকষির শক্তি পাবেন ইমরান সেনাবাহিনীকে যেভাবে তিনি উস্কে দিয়েছেন তাতে ছাড় পাওয়া যদিও খুব একটা সহজ হবে না বর্তমানে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ইমরান খান তবে এ পর্যন্ত পৌঁছাতে তাকে কম কাঠখর পড়াতে হয়নি দুই হাজার আঠারো সালের আঠারোই অগাস্ট যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তখনও ইমরানের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন ছিল না ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তার পক্ষে মানুষের ঢল নেমেছে ইমরান সমর্থকদের অনেকেই মনে করছেন আমেরিকার চক্রান্তে ফাঁসানো হয়েছে জনপ্রিয় এই নেতাকে যা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন খুবই খারাপ রাজনৈতিক সহিংসতাও বেড়েছে সেনাবাহিনীর মদতে আবারও নওয়াজ শরীফ ক্ষমতায় গেলে সেই পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা ক্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা নির্বাচনে মাত্র দুদিন পর পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে মোট চোদ্দটি মামলায় জামিন দিয়েছে ইসলামাবাদের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আদালত ইমরান খানের পাশাপাশি তার রাজনৈতিক দল পিটিআই এর সিনিয়র নেতা শাহ মেহমুদ কুরেশিকেও তেরো মামলায় জামিন দেয়া হয়েছে 
যেসব মামলায় ইমরান ও কুরেশি জামিন পেয়েছেন সবগুলোই গত নয় মে দাঙ্গার সঙ্গে সম্পর্কিত ইসলামাবাদ হাইকোর্টে হাজিরা দিতে গিয়ে গত নয় মে আদালত চত্বরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ইমরান খান তারপর অভূতপূর্ব বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তার দল পিটিআই নেতাকর্মী সমর্থকরা পাকিস্তান ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সেবার সেনানিবাস ও সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা হয় অমর একুশে গ্রন্থমেলায় দর্শনার্থীর ভিড় বাড়লেও নেই তেমন বেচা বিক্রি এতে হতাশ প্রকাশক ও বিক্রেতারা সংশ্লিষ্টরা বলছেন অনলাইনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে জড়িয়ে পড়ায় তরুণ প্রজন্মের কাছে আগের চেয়ে কমেছে ছাপানো বইয়ের কদর মুস্তাফিজুর রহমানের রিপোর্ট উপশ্রীপড়া ভিড় অমর একুশে গ্রন্থমেলায় শনিবার ছুটির দিনে বই মেলায় দল বেঁধে আসছেন নানা বয়স মানুষ স্টলগুলোই ভিড় লেগে থাকলেও বই কিনছেন না অনেকে শুধু বন্ধু কিংবা প্রিয়জনকে নিয়ে মেলায় সময় কাটাচ্ছেন তারা এখনো করি নাই এমনি ঘোরাঘুরিতেই এত লোক বই তো কিনবই কিন্তু কি বই কিনবো সেটা চুজ করে আসেনি আপাতত প্ল্যানিং নাই মেলায় এত লোকজন এলো কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা নিয়ে হতাশ বিক্রেতারা বরাবরের মতো মেলার শেষের দিকে বিক্রি বাড়বে এমন আশা তাদের শনিবারে যারা আসে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একশো এর মধ্যে বিভিন্ন মোবাইল যে ডিভাইস গুলো না ধরিয়ে দিয়ে বইটা হাতে দেন দেখা যাবে একটা সময় সে এটা কিন্তু অভ্যাসে তৈরি হয়ে যাবে প্রকৃতিকে পায়ের নিচে ফেলে দিয়ে আমরা মনে হয় এটা করছি তো এইগুলির মাধ্যমে আমি কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি আর বই একটা প্রোডাক্ট এটা যদি মানুষ না জানে তাহলে কিনবে কিভাবে লেখক পাঠকের মেল বন্ধন ঘটে বাঙালির প্রাণের বই মেলায় ফলে মানসম্মত বই দিয়ে মানুষের আগ্রহ ধরে রাখবেন লেখক ও প্রকাশকরা এমন আশা পাঠকদের মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা নিরাপদ খাদ্য ধারণাটি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হলো সেভ ফুড কার্নিভাল রাজধানী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত এই কার্নিভালের সমাপনী দিনে পিঠা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় নিরাপদ খাদ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে জানাতে এই কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান সেভ ফুড কার্নিভাল আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সচিব আব্দুল নাসের খান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপূর্ত গৃহায়ন মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী বলেন আসন্ন রমজানে ভেজাল খাদ্য নিয়ন্ত্রণে কঠোর অবস্থানে থাকবে সরকার অনুষ্ঠানটির মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা সিফুড নিয়ে আসছি আমার যে ঢাকার এটি পার্সেন্ট আমি মনে করি আমার কাস্টমার যে মেহমানরা শালিকের তাদেরকে একটু জাস্ট এই মেলা বলে আমরা সি ফুড ট্রাই করার জন্য আসছি রোজার মাসে যত পচা খাবার আছে তত বেশি মজা করে আমরা খাই একশো নিরাপদ খাবার না এই পচা খাবার পরিহার করে চলতে পারলে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবারে আল্লাহ রাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ মাগুরা জেলার বিনোদপুরে যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ ও অর্থায়নে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ ক্যাম্পে সাত ধরনের চিকিৎসা সেবায় পাঁচ হাজার পাঁচশো চব্বিশ জন রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয় পাশাপাশি চারশো তেতাল্লিশ জন চক্ষু রোগীকে ফ্রি চক্ষু অপারেশনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয় এ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং বিভিন্ন শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আজ থেকে শুরু হল বিআরবি নিবেদিত দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামিক মেগা রিয়ালিটি শো সেরা দেশ সেরার হিফজুল কুরআন সেগমেন্টের মূল পর্বের কার্যক্রম বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বিএফডিসিতে সেরা দেশ সেরা অদম্য প্রতিভার সন্ধানে দু হাজার চব্বিশ সেজন থ্রি এর এই কার্যক্রম শুরু হয় অনুষ্ঠানে পরিচালক এইচ এম বরকতুল্লার পরিচালনায় সারা দেশ থেকে বাছাই করা একুশ জন প্রতিযোগী নিয়ে শুরু হয় মূল পর্বের লড়াই সেরা প্রতিভা বাছাই করতে বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন জননন্দিতকারী হাবিবুল্লাহ বেলালি এটিএন বাংলার উপস্থাপক ও বিশ্বনন্দিতকারী এ কে এম ফিরোজ 
ও নন্দিতকারী সাইফুল্লাহ কাতারি মূল পর্ব থেকে পাঁচজন প্রতিযোগীকে বাছাই করে নেওয়া হবে গ্র্যান্ড ফিনালের জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার প্রসার ও বাজার সংযোগ বৃদ্ধির পক্ষ নিয়ে আয়োজন করা হয় সুপণ্য সমাহার পরিবেশ বান্ধব ক্ষুদ্র উদ্যোগ মেলা দু হাজার চব্বিশ রাজধানী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিন ব্যাপী এ মেলার শেষ দিন ছিল আজ সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পি কে এস এফ এর চেয়ারম্যান ড এম খাইরুল হোসেন মেলায় অংশ নেওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয় জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কষ্ট ভোগান্তি দূর করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শাম স্পরস রাজধানী গাবতলে সিটি কলোনিতে শীতার্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণকালে নেতাকর্মীদের এ নির্দেশনা দেন তিনি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে জনগণের কষ্ট হচ্ছে জানিয়ে যুবলীগ চেয়ারম্যান বলেন শেখ হাসিনা সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে সরকারের প্রতি আস্থা রাখার আহ্বান জানান তিনি এ সময় যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল সহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন বাংলা সাহিত্য ইংরেজি সহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার তাগিদ দিয়েছেন কথা সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট অনুবাদকরা এতে করে বাংলার কবি সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট জনদের কথা অনুভূতি ও লেখনী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে বলে মনে করেন তারা রাজধানী শিল্পকলা একাডেমিতে বাংলার ট্রান্সলেশন ফাউন্ডেশন ও পাঞ্জারি পাবলিকেশনস এর যৌথ আয়োজনে অনুবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানিয়েছেন বক্তারা অনুষ্ঠানের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক নুরুল হুদা ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান বিটিএফ এর রয়্যাল মেম্বার ড নুরুল নবী লুৎফর রহমান রিটন চিনু মৃধা অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজধানী উত্তরা দিয়াবাড়িতে ম্যাজিক মুভি থিয়েটারে পূর্ণদৈর্ঘ চলচ্চিত্র কাগজের বউয়ের সফল মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে চলচ্চিত্রটি দর্শকদের মন কাটতে পারায় মুক্তি পাওয়ার পঞ্চম সপ্তাহে এই বিশেষ শোটির আয়োজন করা হয় এ সময় আমন্ত্রিত অতিথিরা চলচ্চিত্রটি দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন সিনেমাটি ব্যাপক ব্যবসা সফলতা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা বাবা মায়ের অবাধ্য সন্তানের ভালো হওয়া এবং অশান্তির সংসার থেকে সুন্দর সংসারের গল্প কাগজের বউ চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন চিত্রনায়ক ডি এ তায়েব পরিমণি ইমন ও সুমন সহ বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী ভালো মানের মুভি যারা জন মানুষের বুকের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ইতিমধ্যে এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে প্রশংসিত হয়েছে সর্বক্ষেত্রে আমার পাপা যে এত আসলে এত সুন্দর অ্যাক্টিং করেছে কাগজের বউতে আমার আসলে এতই ভালো লাগছে যেটা আমি মানে বলে প্রকাশ করতে পারছি না অনেক বেশি খুশি লাগছে তা আল্লাহ রহমতে ইনশাল্লাহ ব্যবসায়িকভাবে আমি মনে করি আমি সফলতাই পেয়েছি কাগজের বউ আসলে এখন আর কাগজে নেই কাগজের বউ এখন সব জায়গায় বাংলা ভাষীদের মনে সমাধিক ছবি এটা ভাগ ছবি প্রকিচ্ছন্দন ছবি ফ্যামিলি নিয়ে দেখা মতো ছবি শিক্ষণীয় সিনেমার অনেক অভাব যেটা কাগজের বউতে আছে প্রচুর লেসান আছে এবারে পার্টেক্স খেলার খবর ঘরোয়া লিগে প্রথম শিরোপা জয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন করলেন আবাহনের সাবেক ক্রিকেটাররা এ সময় তারা উল্লেখ করেন ক্রিকেট খেলতেন শুধু ভালোবাসার টানে অনুষ্ঠানে আকরাম খান মিনহাজুল আবেদিন নান্নু নাইমুর রহমান দুর্জয়ের মতো সাবেক অধিনায়করাও উপস্থিত ছিলেন শাহানশা রিজভির সাথে ৪৫ বছর পর দেখা হলো উনিশশো সালে আবাহনীর হয়ে শিরোপা জেতা সতীর্থ নবাবের এভাবে একে একে হাজির হলেন বাদশা মাহমুদুর রহমান হাসানরা আবাহনীর হয়ে কোন না কোনো সময় ক্রিকেট খেলা খেলোয়াড়রা এমন মুহূর্ত মিস করতে চাননি তাই তো অনেক অপরিচিত মুখের ভিড়ে পরিচিত ক্রিকেটাররও হাজির তখন 
प्रथम शुरोपा जयर स्मृति रोमंथन करते गए अलराउंडार रिज भी तुले आनलें बंगबंधुर कथाओ तरफ प्रत्येके बर्तमान बांगलेश क्रिकेट दल शुभकामना तीन दिन व्यापी पंचम आगा खान गोल्ड कप गल्फ टूर्नमेंट दूहजार चौबीस कुर्मिटोला गल्फ कोर्स समाप्त हो सन्ध्या साढ़े सतटाय कुर्मिटोला गल्फ क्लाबर बैंकुएट हले प्रधान अतिथि हिसेब उपस्थित छें विजयी मध्य पुरस्कार वितरण करें चीफ अब जेनारे स्टाफ लेफटनैंट जेनारे वाकारुजामान ए समय उपस्थित छें कुर्मिटोला गल्फ क्लाबर भाइस प्रेसिडेंट और सेंा बाहन मास्टर जेनारे अब दर्डिनेंस मेजर जेनारे मोहम्मद शाहिनुल हक प्रिंस आगा खान काउंसिलर प्रेसिडेंट मदद आली भिरानी क्लाब कैप्टें ब्रिगेडियर जेनारे मोहम्मद महबूरुज सामाद चौधरी सह और टूर्नमेंटे उनार हो जंग ओक पार्क रानर आप कमोडोर ए के एम अफजाल होसेन और लेडिस उनार हो शायला अहसान उपजिला निवाचन उन्मुक्त कर दिल दले को संघात चाय आवामी लीग बोलें प्रधानमंत्री चाँदाबाजी और मजूददारी बंधे सतर्क थकते नेताकर्मी निर्देश पाली आसा सीमानरक्षी और सेंा सदस्य नीते कक्सबाजारे पहुंचे मियानमारे जहाज फेरत पाठान प्रक्रिया शुरू आगामी नय मार्च अनुषित होते जातियों पार्टी सम्मेलन एरशा आदर्श फिर आना मूल लक्ष्य बोलते रौशनपन्थी नेतारा एवं फलाफले पिछिए थे पाकिस्तान सरकार गठने तोड़जोड़ नवज शरीफर चौद मामल में जमीन इमरान खान परवर्ती संबाद देखार आमंत्रण जानिए एखकर मत शेष कर संबाद यूट्यूबे देखते ब्राउज करूट्यूब स्लैश एटीएन बांगला निज़ धन्यवाद सबा